அதை பியூர் வாட்டர்ல கண்டுபிடிக்கிறாங்க அத பாக்குறதுக்கு முன்னாடி தூய்மையான பொருள் என்ன கலவையான பொருள் என்னன்னு பாத்திரலாம் ஒரு தூய்மையான பொருளுங்கிறது ஒரே வகை அணுக்களாலான தனிமங்களாவும் இருக்கலாம் இல்ல பல வகை அணுக்கள் சேர்ந்த சேர்மங்களாவும் இருக்கலாம் இந்த இரும்பு தாமிரம் டுவெண்ட்டி போர் கேரட் கோல்டு இதெல்லாம் தனிமங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டா நம்ம சொல்லலாம் இதே மாதிரி உப்பு சக்கரை இதெல்லாம் சேர்மங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டு அதாவது உப்புல சோடியம் குளோரைன் ரெண்டு வகையான அணுக்கள் சேர்ந்திருக்கும் அதுவே சக்கரைய பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு கார்பன் இருபத்தி ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அப்புறம் பதினோரு ஆக்சிஜன் அணுக்கள் சேர்ந்திருக்கும் இதே மாதிரி ரெண்டு இல்ல நிறைய அணுக்கள் சேர்ந்து உருவாகிறது சேர்மம் அப்போ பால் சாப்பாடு இதெல்லாம் தூய்மையான பொருளா இல்ல இதெல்லாம் கலவையில வரும் கலவையில ரெண்டு வகை இருக்கு ஒரு படித்தான கலவை அதாவது ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் பல படித்தான கலவை அதாவது ஹைட்ரோஜீனியஸ் மிக்சர் ஒரு படித்தான கலவைனா பல சேர்மங்களும் தனிமங்களும் சேர்ந்து இருந்தா கூட நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்ப ஒரு கிளாஸ் தண்ணில கொஞ்சம் சக்கரை எடுத்து அதுல நல்லா கலந்தா ஒரு வித்தியாசமும் கூட தெரியாது சக்கரை கலக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரிதான் இருக்கு இப்படி நம்ம பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிக்க முடியாத கலவை தான் ஒரு படித்தான கலவை ஒரு படித்தான கலவை அதாவது ஹோமோஜீனியஸ் மிக்சர் இதுக்கான எடுத்துக்காட்டா நம்ம சுத்தி இருக்கிற காத்திய வச்சுக்கலாம் அடுத்து பல படித்தான கலவைன்னா நின்று பாத்துடலாம் இப்ப இந்த கலவையில மண்ணும் கல்லும் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தாலே கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே மாதிரி மண்ணையும் கல்லையும் நம்மளால ஈஸியா பிரிச்சு எடுக்க முடியும் இந்த மாதிரி கலவை தான் நம்ம பல படித்தான கலவைன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடே சொல்லலாம் சரி நம்மளுக்கு இப்ப இதெல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு தண்ணில தூய்மையான தண்ணி தூய்மையேற்ற தண்ணி எல்லாம் இருக்கா அது நம்ம இப்ப டெஸ்ட் பண்ணி பாத்திரலாம் இப்ப ஒரு பாத்திரத்துல தூய்மையான தண்ணின்னு சொல்லப்படுற இந்த தண்ணியை எடுத்துப்போம் இப்ப இன்னொரு பாத்திரத்துல நம்ம சாதாரணமா குடிக்கிற தண்ணியை எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த ரெண்டையும் நல்லா கொதிக்க விடலாம் தண்ணி ஆவியானதுக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டு பாத்திரத்தையும் பாக்கலாம் இப்ப இந்த ரெண்டு பாத்திரத்தையும் பார்த்தா சுத்தமான தண்ணி இருக்கிற பாத்திரத்துல ஒண்ணுமே இல்ல அதுவே சாதாரண தண்ணி இருந்த பாத்திரத்துல பார்த்தா ஏதோ பவுடர் மாதிரி ஓட்டிட்டு இருக்கு இது வேற எதுவும் இல்ல உப்பு தான் இதே மாதிரி சில இடத்துல போர் தண்ணி உப்பா இருக்கும் இதனாலதான் பாத்ரூம்ல இருக்கிற பக்கெட்ல எல்லாம் உப்பு ஒயிட் கலர்ல திட்டு திட்டா இருக்கும் சரி இப்ப உங்க சுத்தி இருக்கிற பொருள்ல எது தூய்மையான பொருள் எது கலவை பொருள்னு கண்டுபிடிங்க வீட்டுல அம்மா பாட்டி எல்லாருமே வெளியே போய் சாப்பிடாத உடம்பு கெட்டு போயிடுன்னு சொல்றாங்க ஆமா ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அதே மாதிரி நியூஸ்ல நிறைய பேர் இதை சாப்பிட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆயிருப்பாங்க கேள்விப்பட்டிருப்போம் அப்படி இந்த சாப்பாட்டுல என்னதான் கலக்குறாங்க இப்படி சாப்பிடுற பொருள்ல வேற வேற பொருட்களை கலக்குறாங்கல்ல இது பேரு தான் ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் அதாவது உணவு கலப்படம் ஏன் இப்படி கலக்குறாங்கன்னா அளவு அதிகப்படுத்துறதுக்கும் உற்பத்தி விலைய குறைக்கிறதுக்கும் இப்படி பண்றதுனால அவங்களுக்கு நிறைய லாபம் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சில சீசன்ல மட்டும் கிடைக்கிற பொருட்களை கலப்படம் பண்ணி எல்லா சீசன்லயும் கிடைக்கிற மாதிரி பண்றாங்க இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ற பால் மஞ்சள் தூள் போன்ற பொருட்கள் மாதிரி நிறைய பொருட்கள்ல கலப்படம் இருக்கு உதாரணத்துக்கு மஞ்சள் தூள் எடுத்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் பளிச்சுன்னு இருக்கிறதுக்காக சில கெமிக்கல்ஸ கலக்குறாங்க அதே மாதிரி டீ தூள் மாதிரி பொருட்கள்ல சீக்காய கலந்து அளவு அதிகரிச்சு தரத்தை குறைக்கிறாங்க சில பொருட்கள்ல கலப்படம் இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம வீட்லயே கண்டுபிடிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு டீ தூள பச்சை தண்ணில போட்டா அந்த தண்ணி கலர் மாறினா அது கலப்படம் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ற பால்ல தான் நிறைய கலப்படமே நடக்குது பால்ல தண்ணி குளுக்கோஸ் டார்ச் மாதிரி நிறைய கலக்குறாங்க பால்ல கலப்படம் இருக்கா இல்லையான்னு நம்மளால வீட்லயே செஞ்சு பார்த்து கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்ப இந்த பால்ல தண்ணி கலந்திருக்கா இல்லையான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் இப்ப இந்த பால வழுவழுப்பான ஒரு இடத்துல ஓட விட்டா சுத்தமான பால் அது போன இடத்துல ஒரு தடத்தை விட்டுட்டு போகும் அதுவே தண்ணி கலந்த பாலா இருந்தா அது போன இடத்துல ஒரு தடமுமே இருக்காது அதே மாதிரி பால்ல ஸ்டார்ச் கலந்திருக்கான்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ இந்த அஞ்சு எம்எல் பால்ல ரெண்டு ஸ்பூன் அயோடைஸ்ட் உப்ப சேர்த்தா அந்த பால் ப்ளூ கலர்ல மாறினா அதுல ஸ்டார்ச் இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி நிறைய கலப்பட பொருட்கள் இருக்கு நாம தான் எது சாப்பிடுறதா இருந்தாலும் பார்த்து சாப்பிடணும்